Это программа «Ресурсы». С вами Дина Саду. Здравствуйте. Главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе Евросоюза заняться строительством отношений стратегического партнерства со странами, поставщиками энергии и транзитными государствами, пишет ТАСС. Ведомству под руководством Федерики Магерини предстоит использовать все инструменты внешней политики для установления отношений стратегического партнерства с государствами, поставщиками энергии и транзитными государствами, влияние которых растет, говорится, в итоговом заявлении саммита ЕС по энергетике. Союзу. При этом развивать эти отношения предстоит с целью усиления энергобезопасности, гарантируя при этом соблюдение суверенных прав государств Евросоюза, разрабатывать и использовать их собственные энергоресурсы, подчеркивается в документе. Отчеты о результатах этой работы, так же, как и обо всех остальных шагах по созданию Энергосоюза, должен быть представлен к декабрьскому саммиту ЕС. США вновь достигли потолка госдолга. Сейчас он составляет 18 триллионов 100 миллиардов долларов. Это больше, чем весь ООП США. Одобрить повышение лимита будет нелегко. Намного сложнее, чем в 2013-м. Напомню, тогда противостояние республиканцев и демократов парализовало работу федеральных органов власти. На этот раз споры вокруг повышения разрешенного порога задолженности могут быть еще более ожесточенными, предупреждают CNBC. Дело в том, что в 2015 году проблема предельной суммы госдолга возникла в середине периода подачи налоговых деклараций. Поэтому Министерству финансов США будет сложнее определить, на какое количество средств правительство может рассчитывать и, соответственно, сложнее спрогнозировать, как долго штаты смогут обойтись без поднятия планки госдолга. Ранее министр финансов Джейкоб Лью направил в Конгресс письмо с просьбой об этом. Минфин США, по его словам, готов принять экстраординарные меры, чтобы иметь иметь возможность выполнять свои финансовые обязательства. В числе возможных экстраординарных решений – приостановка выпуска государственных и муниципальных казначейских ценных бумаг и новых капиталовложений в фонд социального обеспечения по выходу на пенсию и по инвалидности для госслужащих. Лью подчеркнул, что увеличение лимита госдолга не означает возможности дополнительных расходов. Повышение планки лишь покроет уже сделанные затраты. Бюджетное управление Конгресса считает, что при принятии подобных мер Минфину США удастся отсрочить поднятие планки до октября-ноября. Проблема потолка госдолга в США остается нерешенной много лет. Потолок госдолга – уникальная мера управления экономикой, существующая только в США с 1917 года, призванная сдерживать расходы государства. Из-за растущих расходов потолок госдолга приходится постоянно поднимать, но в последнее время эти решения даются нелегко. Республиканцы рассматривают их как последнюю возможность надавить на правительство и сократить расходы бюджета. Доходы жителей Греции серьезно снизились в результате политики жесткой экономии, проводимой правительством. Об этом пишет Deutsche Welle. Таков результат исследования, проведенного немецким институтом. Режим жесткой экономии, проводимый правительством Греции по настоянию международных кредиторов, привел к резкому снижению доходов рядовых жителей страны. В период с 2008 по 2012 годы их доходы брута сократились в среднем на 25%, а с учетом повышения налогов и роста инфляции почти на 39%. Процентов. Продажи электронных устройств в мире в 2015 году вырастут на 2,8%, передает Интерфакс со ссылкой на данные исследовательской компании Гартнер. Согласно ее прогнозам, совокупные поставки персональных компьютеров, планшетов, мобильных телефонов и гибридных устройств в 2015 году составят около 2,5 миллиардов единиц. По итогам 2014 года показатель увеличился на 4,3% до чуть менее 2 миллиардов 420 миллионов штук. При этом ожидается, что в денежном выражении продажи компьютерных устройств Строй снизится на 7,2% с 226 миллиардов долларов, а в объемном выражении этот рынок потеряет в 2015 году около 2,4%, сократившись до 306 миллионов штук. Это была программа «Ресурсы». Я напомню, все наши выпуски вы можете найти на сайте 24KZ и в социальных сетях. Всего вам хорошего и до встречи.